cette semaine, des Maliens étaient dans les rues de Bamako, vendredi précisément, pour apporter leur soutien aux leaders de la junte au pouvoir. À cette occasion, ils ont manifesté leur hostilité à la France. Pour rappel, le colonel Assimi Goïta a repris les rênes du pays après avoir déchargé de leurs prérogatives le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Wan. On fait le point avec Salifi El Ekwe et on en parle juste après. Plusieurs centaines de Maliens ont manifesté ce vendredi à Bamako leur soutien au colonel auteur d'un nouveau coup de force cette semaine et pour nombre d'entre eux, leur hostilité à la France réclamant l'engagement de la Russie. Rassemblés à la place de l'indépendance, sous un immense portrait du colonel Assimi Goïta, l'instigateur de ce coup de force, les manifestants ont soutenu l'armée malienne. Cette manifestation s'est déroulée à la suite de la destitution par les colonels du président Bandao et du premier ministre Moktawan. Les deux hommes étaient les cautions civiles de la transition ouverte après le putsch mené en août 2020 par les mêmes militaires. Le colonel Goïta, qui était resté en arrière-plan, l'homme fort du pouvoir sous un habillage présentable pour les partenaires du Mali, a repris les commandes, malgré une vive réprobation de la part des partenaires du Mali, dont la France. Cette dernière, soutien important des gouvernements maliens jusqu'alors, engage plus de 5000 soldats dans la lutte contre la propagation djihadiste au Mali et au Sahel. Cet engagement suscite régulièrement des expressions ou des manifestations hostiles, généralement limitées et souvent doublées d'appels à la Russie. Monsieur, la situation qui prévaut au Mali, euh, on ne s'y attendait pas, on n'avait pas vu venir ce coup de force dans le coup de tas. Euh, réaction, analyse Oui Moi, je pense que... Euh... Le colonel Assimi Goïta, c'est remarquablement, pour moi, c'est un fin manœuvrier, en tout cas en, en l'état actuel des choses, il s'est servi un peu de la jurisprudence tchadienne. Avec ce Comment qui... Quel est le lien entre la situation Mais au Mali et, lien, et que... la récente crise au Tchad Le lien, c'est qu'au au Tchad, il y a eu aussi un putsch. Voilà. Une fois qu'il y a dysfonctionnement ou bien euh, rupture du fonctionnement euh, régulier des institutions, il y a bel et bien coup d'État. La constitution tchadienne prévoyait des élections sous 45 à 60, 60 jours. Cela n'a pas été fait. On nous parle d'une transition de 18 mois. Alors, si euh, cette, euh, ce CMT, il hein, y, y a une sorte d'homophonie, hein, CMT et CNT, si ce conseil militaire de transition a été adoubé par des puissances occidentales en particulier, euh, le, con, le, comment le Conseil national de transition du colonel Assimi Goïta a, a sans doute estimé qu'il était temps de passer de l'ombre à la lumière, donc d'un poste de vice-président tout puissant pour accéder enfin au poste de président et pouvoir euh, aller euh, diriger directement le Mali. – Ce que vous dites, c'est que la situation au Tchad a inspiré Assimi Goïta. C'est aussi votre avis, Guillaume Bateau ?– Je suis radicalement opposé. – Parce que le colonel Assimi Goïta, c'est un pouchiste – qui, euh, qui a fait son coup d'État d'abord à nous. – Attire attention. – Oui, parce que la, le situation au Tchad, il y a quelques semaines, Assimi Goïta a renversé le président IBK sans raison. Oui. Sans raison. – Et aujourd'hui, parce qu'il veut le pouvoir, il trouve des artifices, on trouve des arguments tchadiens qui n'ont rien à voir. Le colonel Assimi Goïta est un pushiste et qu'il faut dégager du palais de Koulouba. Parce que, ces arguments qui consistent à chercher des, arg des, des argusies, à trouver des boucs émissaires, ça fait, on en a marre en Afrique. Moi, je suis contre les militaires pushistes. Je suis contre, et je suis contre le colonel Asmi Goïta. Il faut qu'il rende le pouvoir ici et maintenant à, 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 au président de la région d'Agro. J'aurais voulu qu'il rende au président Ibeka, mais comme lui-même avait démissionné. Non. Mais il faut qu'il rende le pouvoir. Mais il n'a pas démissionné sous l'effet de la pression. Mais il était menacé, le pauvre. Il était menacé. Parce que ces militaires africains, qui ont de se battre, pour défendre les frontières de leur pays et la stabilité de leur pays, viennent se battre à Bamako. C'est la honte pour le, pour le Mali, c'est la honte pour l'Afrique. Donc moi, je suis contre, on ne peut pas prendre le désespoir tchadien où le président Déby est mort, c'est question que nous déplorons, pour venir soutenir Assimi Goïta. Non. non. Alors, alors on l'apprend tout de suite dans la coulisse que la CDAO a décidé de suspendre le Mali de ses instances. Est-ce que vous pensez que cette décision… C'est une décision, très bonne décision. C'est une très bonne décision. Il faut que la CDAO continue pour que M. Assimi Goïta vous quitte… – Vous pensez que la CDO pourra mettre la pression sur le Mali au point où Assimi Goïta se retirerait à Turbanga ?– déjà, déjà dans l'analyse, hein, je pense que c'est un principe que tout le monde a et que tout le monde devrait avoir, euh, de condamner un coup d'État et de tout faire pour qu'il ne réussisse pas. Mais en même temps, euh, ce que je, je partage à 200% la vie de Guipier, quand on est en putsch deux semaines avant, il faut bien regarder euh, l'évolution. 
On a un putsch deux semaines avant au, au Tchad qui est encouragé, qui est soutenu. L'Union africaine qui ne le condamne pas. Mais quand j'ai envie de faire un putsch, je vois un message qui m'est envoyé. La CDAO qui se réunit, qui sanctionne, c'est bien, c'est ce que nous voulons. Mais il faut, 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 faut en faire un principe. Quand on a fait un principe, les choses seront claires. L'Union africaine a tweeté euh, euh, sur Asim Goïta, on n'a pas vu tweeter sur euh, euh, le camp de débit. Et ça, c'est une politique du deux poids, deux mesures qui fragilise la démocratie et les principes de la République en Afrique. Maintenant, euh... pour, revenir, pour revenir à, à la décision de la CEDEAO, euh, c'est un classique qu'elle met en place. Est-ce que ça pourra aboutir euh, euh, au départ d'Asim Goïta je pense que de toute façon, dans la première phase déjà, la CDA va réussi à, à le repousser comme l'avait réussi à repousser Yaya Sanogo. Mais même avec Yaya Sanogo, on a vu que ce système-là, il ne marche pas. Parce que le putschiste, il trouve toujours une place dans le dispositif. Et après, du moins, il trouve une place dans le dispositif, il reste <rire> le vrai détenteur du pouvoir. D'ailleurs, à quel moment euh, 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 le putsch se refait C'est quand les putschistes estiment que euh, le président de la transition, Bandao, veut justement les, les ignorer dans la gestion de ce moment. Donc ça veut dire que durant toute la première phase, malgré tout ce que la CDU a fait, le dispositif apparent que la CDU a mis en place, le vrai détenteur du pouvoir, c'était les militaires. Pour terminer, un militaire est détenteur du pouvoir quand il y a des faiblesses démocratiques. Et ces solutions-là, condamnées, euh, c'est des solutions... Il y a aussi des dire, pressions économiques. C'est des palliatifs. Il faut travailler à l'instauration d'une vraie démocratie. Et la CDAO était là quand Ibeka se faisait contester tous les jours. Ils n'ont rien fait. Ils, ils ont fait des choses. Hein. Ils ont fait des choses. Et les médiations Non, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire Ce qu'ils auraient dû faire, c'est de tenir déjà, de prendre en compte mmh. les aspirations des peuples. Ce n'est bon, pas vraiment peuple. pris. Ce n'est pas vraiment quel pris en compte. Quand pendant un mois... Non, 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 non. Plaît. Quand pendant un mois, on a des manifestations tous les vendredis avec l'ampleur qu'on a, on ne doit pas être surpris qu'on ait un coup d'État. Non. Quand pendant euh, un euh, mois, on a des manifestations que la CDA au propos du feuille de route, qui n'est pas mise en application, parce que c'est ça, quand si vous dites qu'elle a, a fait des choses, elle n'a pas été mise en application, si, cette feuille de route. Non, si elle a été contestée par les ministres. Il n'y avait pas de premier ministre. Si elle a été contestée, après, il n'y avait pas de premier ministre. Si après, après, eu... C'est Ibeka, c'est Ibeka qui a nommé le premier ministre. Oui. À partir du moment où il a nommé son premier ministre, à lui que le putsch est arrivé. Il faut arrêter les solutions, les solutions palliatives. Il faut arrêter de déplacer les problèmes, c'est ce que vous dites. Il faut aller vers une encourager la démocratie. Il faut que la CDAO, qui se fait CDAO des peuples, deviennent réellement CDAO des peuples. Qu'est-ce que les CDAO des peuples entendent les aspirations, à travailler à ce que les aspirations soient prises en compte, on va réduire les coûts d'État. Et quand l'Union africaine, la France, toutes ces institutions ont pour principe clair de condamner un coup d'État, quel qu'il soit, de ne pas soutenir un coup d'État et condamner un autre, on en aura moins. Si longtemps qu'on continue comme ça, il y en aura. Très bien, à la fin. Il faut aussi arrêter de prendre prétexte des manquements supposés des autres pour soi-même manquer à ses propres principes. Qu'est-ce que vous voulez dire Quand on est contre des coups d'État, on, on doit être contre ça Mais totalement et ne point dire que parce qu'on a toléré au Tchad, Assimi est un manœuvrier, Assimi est intelligent, Assimi on le porte au nœud. Il faut arrêter, vous plaît, il vous faut plaît. arrêter de jouer avec les choses. Il faut arrêter ça, ce n'est pas sain. C'est un poutiste. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le aussi est un poutiste, je ne l'ai pas soutenu, moi. Je ne l'ai pas soutenu, je ne soutiens pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu deux poids, deux mesures Jamais, il n'y a pas eu deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas eu deux poids, deux mesures. Dans la situation au Tchad et au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad S'il vous plaît, Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad Un chef d'État qui meurt au front. Et ça, ce n'est pas prévu S'il vous plaît, Arthur. Un chef d'État qui meurt au front. Une assemblée nationale qui se réunit et qui abandonne ses prérogatives. Oh, mais c'est du vu, du vu. Donc, il ne faut pas parler en l'air des grands mots. Il faut tenir compte aussi des réalités. Et lui, il fait un coup d'État. Il recule lorsque la CDAO dit non. Il recule. Il était déjà président. Il était déjà président. Face aux sanctions, il a reculé. Et on a mis en place une transition avec un premier ministre. La CDAO a dit non. C'est la CDAO qui a dit non. Et il a reculé. Et puis il a profité d'une situation au motif, se croyant fort, au motif qu'il y a eu quelque chose au théâtre. Mais cette CDAO-là, malgré ses manquements, elle n'est pas morte. Hein. Il est parti à Accra. On lui a dit ce qu'il en est. Le Mali est suspendu. S'il si peut aller avec où il veut, tant mieux. Et je retiens, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. On a vu des Maliens le soutenir. 
tant mieux. S'ils sont heureux, on en, en prendra acte. S'ils sont heureux, on en prendra acte. Mais il faut rester dans les principes. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Tout de suite. On ne peut pas être un bon manœuvrier lorsqu'on a des armes et qu'on prend un premier ministre, un président à deux reprises pour les torturer, pour les menacer avec des armes, pour mettre en danger leur santé et les contraindre à la démission. Il n'y a aucune manœuvre. Parce que n'importe qui aurait des armes, il ferait ça. Je vous envie d'en parler des mots plus durs. D'accord, c'est le plan. Je ne vous donner la parole. À ces, à ces poutistes. À la fait C'est bien entendu. Aristide, rapidement, vous n'avez pas parlé depuis Alors, <rire> je voudrais dire à, je à Dr. Oui, bien sûr. À Tubanga, qui, qui, qui est historien, en sciences humaines ou en sciences sociales, il n'y a ni loi ni expérimentation possible. Et tu le sais très bien, Arthur. Donc, ce qui est vrai au Tchad ne peut pas être vrai au Mali. Il y a des principes. S'il vous plaît, messieurs, ne parlez pas ensemble. Alors, au Tchad, à la fait a bien expliqué le contexte. Mais on peut expliquer au Mali aussi. Au Mali, Vous aurez la parole pour expliquer. Au Mali, Arthur. ce qui se passe est très grave. Est Vous avez vu dans les images... Arthur Banga. Vous avez vu dans les images, il y a un drapeau qui, qui n'est pas un drapeau malien que vous avez vu dans les images. Quel drapeau Je crois que c'est un drapeau russe. <rire> dans quelle image Dans l'image qu'on a vue dans l'élément. D'accord, très bien. Il y a un drapeau. Oui, un oui, drapeau, un drapeau russe. Ouais. C'est un drapeau russe. Oui, c'est ça. Alors, ça et, et, et donc, dans, dans le mouvement, je crois que le poutiste qui est au Mali... Euh, à travers ces images, donc, il y a ces velléités de dire qu'on a le soutien de la Russie. Mais il faut que les gens comprennent que dans, les, dans le froid de Vladivostok, le communisme est mort. Il est mort définitivement. Et que dans la géopolitique aujourd'hui, euh, dans la situation au Mali, ce que Guillaume Bateau dit est tellement vrai. Si ce sont des militaires qui doivent sécuriser le territoire malien, il faut qu'ils aillent véritablement au front que de venir donc, brimer les autorités qui sont en place au Mali. Donc, ce, ce poutiste doit partir de ce pouvoir parce que c'est un monstre qui se construit et parce qu'on ne lui dit rien, il pense qu'il peut, par petite ouais, touche... On dit non, vous ne pouvez pas dire qu'on ne lui dit rien. La CDAO euh, a brandi les arme. sanctions. Docteur Yeo, ah, comment oui. vous réagissez Oui, euh, je pense que euh, le camp de Cathy, euh, euh, depuis le début, ATT euh, est parti de là. Il y a eu le coup d'État avec euh, ATT, <rire> IBK également. Donc, les militaires euh, se sont emparés du pouvoir. Mais il faut comprendre également que... Certainement, il y a certaines populations euh, euh, qui soutiennent euh, Assimi Goïta. Ouais, voilà. Donc, il a l'assentiment de, de la population. Et, et certainement, euh, c'est quelqu'un qui a fait le putsch. Et après, il y a eu euh, 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 les civils qui sont venus. Mais arrivé à un certain moment, euh, 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 il s'est senti un peu euh, à l'écart dans la prise des décisions, certainement. Et donc, euh, il est revenu encore. Pour, pour répondre le pouvoir. Mais je, je condamne cette manière de faire les choses parce que réellement, euh, la démocratie ne peut pas prospérer dans, 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 dans cette mesure. Mais il y a euh, Aristide qui a dit quelque chose de, de très important. Certainement qu'il euh, y a, a d'autres manœuvres derrière. Il y a d'autres manœuvres derrière parce qu'en prenant le pouvoir... Euh, 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 Assimi Goïta, a, 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 il a l'intention certainement euh, euh, de, de faire face euh, 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 à la lutte contre les djihadistes. Et certainement, nous pensons qu'avec le soutien des Russes, bon, on, on verra ce que ça peut donner. Très bien. Monsieur, je vois que vous voulez réagir. J'ai bien envie de vous donner la parole. Ce sera juste après cette petite pause. NCI 360, le deuxième sujet abordé ce soir dans cette émission, c'est bien sûr le coup d'État dans le coup d'État au Mali. Et euh, nos historiens et autres politistes étaient prêts à réagir. Arthur Banga ouais, Je vais dire, euh, on, on, on s'accroche au principe. On ne peut pas me dire que... J'ai commencé par dire, et je pense que tout le monde est d'accord, qu'on condamne un coup d'État. Mais c'est ceux qui choisissent ces coups d'État condamnés qui soient condamnés. C'est eux qui sont à condamner. Ceux qui trouvent un moyen de justifier ce qui s'est passé au Tchad, qui est un coup d'État aussi grave. Un président peut mourir, en France, si Macron meurt, en fait, c'est l'armée qui va venir. La constitution tchadienne, elle est claire. On dit, on parle d'engagement international, mais qui prend les engagements internationaux C'est le président de la République, ce n'est pas l'armée. En quoi conserver l'application de la constitution euh, euh, en, en, en tâche sa stabilité Donc, quand une semaine avant, vous faites ça. Vous encouragez au nom de la stabilité un coup d'État. Le monsieur, il a, il a mis le même discours, hein, le Goïta, là. Il a dit que c'est la stabilité du Mali qui est en danger aussi. Parce que les militaires, là, il y a une partie qui n'est pas d'accord, donc vous allez se fâcher. Et au nom de cette stabilité qu'il a fait ça, il a répété mot par mot le discours de, de Macron. Donc, ce sont conséquents avec nous-mêmes. 
Soit le coup d'État. Vous n'allez pas parler ensemble. Non, le laisse terminer et puis je vous donne la parole. Soit le coup d'État. Je vous donne la parole tout à l'heure. Soit le coup d'État. On les condamne fermement. Et on demande à tous les poutistes, y compris Madame Déby, de quitter le pouvoir pour laisser au peuple de façon démocratique et dans le cas l'application de la Constitution de se faire, soit on aura toujours ces arrangements. Donc pour vous, il y a une évidence, elle la situation est, au Tchad, elle est même reprise a eu un dans impact les au Mali. discours de, de M. Goïta. Il répond exactement le discours de Macron, avec les euh, mêmes euh, arguments de D'accord, très bien. Oui. Euh, Guillaume Bateau D'abord, Arthur n'a pas raison. Oui, parce que... Non, ce n'est pas un débat personnel non, oui, aussi. Pas, non, ce n'est pas un débat personnel. Arthur ne peut pas dire que le coup d'État du Tchad qui s'est fait hier, alors que Goïta était un pushiste depuis août, c'est pas la même chose. Voilà. Il a fait un coup d'État d'abord avant. C'est ça. Parce que lui, il dit que c'est ceux qui se laissent le coup d'État qui sont dangereux. On est dans le coup d'État. C'est le coup d'État. Arthur, tu n'as pas la parole. Oui, mais on le laisse terminer et puis. Tu peux pas dire. Tu l'estimes que dans la chronologie, Assimi Goïta. Il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État avant la situation qui s'est produite au Tchad. Il termine les jours dans la parole. Ceux qui se laissent le coup d'État sont dangereux, mais ceux qui suivent aussi le coup d'État sont dangereux. Deuxième chose, on parle de protestation. Quelqu'un a dit qu'une partie du peuple malien soutient Goïta. Personne ne le soutient. Parce qu'en France, combien de semaines les Gilets jaunes ont manifesté en France S'il vous plaît. Combien Les Gilets jaunes ont manifesté en France pendant des semaines, des semaines. Des dizaines de semaines. Vous avez vu un seul militaire français faire un coup d'État à Macron Parce qu'il y a les Gilets jaunes. Il faut qu'on en reste en Afrique. Un, 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 il y a deux cadres qui d'ont connu les Russes, que les gens qu'on met dans la rue, les drapeaux russes. Ils sont manipulés. En quelle année la Russie va arriver à Bamako Je vous dis, les militaires français quittent Bamako ce matin. Le soir, les djihadistes sont à Bamako et les sont à Bidjan. Ah, je crois que les Tchadiens étaient super. Je parle quel chadier. Alors, vous n'allez pas faire le débat dans le débat. Je dis que, je dis que. En 30 secondes, vous terminez. Asmi Goïta n'a pas sa place. J'ai encore la CDAO à le bouter hors du palais de Koulouba. C'est entendu. Edi Guipier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour préciser de tout ce qui a été dit par Guillaume, par Alafé et par Aristide, c'est que moi, je suis contre le coup d'État. Ça, il faut le dire. On est contre un coup d'État par principe, qu'il se fasse en août, qu'il se fasse en février, ou bien à n'importe quelle période. Cependant, il faut se poser la question de savoir à quel moment on doit respecter les règles et les constitutions. À tout moment. Moi, j'ai été choqué, indigné en tant qu'enseignant en droit. Hein C'est-à-dire que vous mettez devant 400 étudiants, il faut leur expliquer comment est-ce que la constitution tchadienne a été pliée comme euh, du papier hy hygiénique et rejetée à, à, à la poubelle. Voilà. La constitution dans cette disposition... S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Elle était claire en cas de, de comment dirais-je, d'atteinte à la sécurité, en cas de, comment dirais-je, de vacances, de démission, etc., ou d'empêchement définitif euh, constaté par le Conseil constitutionnel. Le Parlement se réunit et c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais laissez-moi vous dire que la chronologie qu'elle a fait vient de nous donner, elle est mauvaise. Parce que c'est deux jours plus tard qu'on a contraint le Parlement tchadien et, et là, il ne parle plus de contraintes sous les armes, sous la torture qu'il n'a jamais vue, mais par contre, euh, au niveau de, de, du colonel Bandao, parce que ce n'est pas un civil, c'est un colonel major de, 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 de l'armée, mais c'est un militaire voilà, de carrière. Et donc, là, par contre, on n'en parle plus. On a contraint les parlementaires tchadiens à se dessaisir. Toujours est-il que la constitution tchadienne est sans équivoque c'est-à-dire qu'au bout de 45 à 60 jours, et elle est, il est mentionné comme ça, dans tous les cas, des élections sont organisées entre 45 et 60 jours. Donc on devait euh... suivre, on devait suivre la constitution tchadienne. Mais je suis d'accord justement. Non, attendez, Mais attendez, attendez. Vous attendez. Vous à un moment, à un moment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. À un moment, on a bien l'impression oui. que vous condamnez ce qui s'est passé au Tchad. Ouais. Mais vous ne condamnez, vous ne condamnez non, pas ce qui s'est passé au Mali. 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 Est-ce qu'on est, est, qu est, qu est d'accord qu'on condamne tous la situation et au Mali et au Tchad Oui, le monsieur a commencé. Il faut l'apologie du boutisme malien. Si, vous faites l'apologie du boutisme malien. Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 s'il vous plaît. Moi, je n'ai jamais été l'apologie du Tchad. Je pas fini. Bon, s'il vous plaît. Non, il n'a pas terminé. Il termine, je vous donne la parole. Jamais fait l'apologie du Tchad. Terminé. En 30 secondes. En 30 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si. on m'a entendu soutenir le coup d'État au Mali. Mais vous, je vais saluer la très loin l'intelligence de la Sémi Goïta. Mais justifier, ce n'est pas... Vous n'avez pas au Tchad, vous n'avez pas au Tchad, nous 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 n'avez pas au Tchad. La fait Wakili, s'il vous plaît, je pense que les mots qui ont peut-être dérangé ceux qui sont sur son intelligence... Et je ne dis pas les mots qui les Enfin, je sais, c'est peut-être le mot... Quand vous avez dit que c'est un fait manœuvrier... C'est un manœuvrier, 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 c'est un man
Alain Wakili, on va se calmer un tout petit peu. Non, Arthur Banda, Alain Féo Wakili, on va se calmer un tout petit peu. On n'a plus beaucoup de temps. Rapidement, en 30 secondes, vous terminez. Oui, il m'a interrompu à plusieurs reprises. Oui, je vous donne 30 secondes là-bas. Je vais les Donc, ce n'est pas parce que je dis qu'il a été bon manœuvrier, mais on peut affublier cette qualité-là aussi, si vous voulez, au chef de la transition au Tchad, le général Mahamad Déby, qui a bien manœuvré aussi, dans tous les cas. Mais le résultat est le même. Il ne faudrait pas qu'on trie les, les, les principes. Il ne faudrait pas qu'on condamne aujourd'hui. Vous vous en rendez compte que l'Union africaine, mais c'est une humiliation, l'Union africaine n'a aucunement condamné ce coup d'État. Franchement. Euh, et on, on peut se dire que c'est parce que, euh, comment dirais-je, le, le président de l'Union africaine est, est tchadien, mais c'est une humiliation pour nous tous. Le la commission en particulier, Le président de la commission, bien sûr, en, en particulier euh, ceux qui pratiquent le droit de pouvoir bafouer les règles et les, les, les trier quand ça arrange. Voilà. Euh, Très bien, à la fin, 30 voilà. secondes. Il ne faut pas en rajouter à l'humiliation de l'Afrique quand des, vous, intellectuels, en soutenant l'imposture de l'Union... Si Si qui soutient le Tchad Jamais J'ai été sur des plateaux, j'ai condamné, j'ai été l'un des premiers, avant même que Macron soutienne. Ce n'est pas parce que Macron soutient que moi, ma parole ne sera plus valable. C'est un poutiste aussi, le Tchadien. Ah, Quand j'ai fini de le donc dire, vous êtes tous le Malien aussi est poutiste. On est Mais vous avez passé toute l'émission à tenter non. de crédibiliser bon, le, le Malien. Pas. Pas bien grave. Si vous êtes d'accord que le Malien n'est pas défendable, que c'est un poutiste, il n'y a pas de problème. Vous moi, je n'ai aucun intérêt au Tchad. Ouais. Ça ne me dérange pas. C'est un poutiste. Est on est d'accord Il doit partir, le Tchadien. Et le Malien, on doit le bouter en. Tous les poutistes qui vous attendent, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun intérêt au Alors, il faut qu'on avec vigueur et force ce qui s'est passé au Mali. Pas on vous a bien compris à la fin. On vous a bien compris. On vous a bien compris à la fin. Soyez ferme dans la colère. 30 secondes à vous. 30 secondes, Arthur. Je vous donne la parole. 30 secondes à vous. Je veux dire que dit que quelqu'un est manœuvré. Je dis qu'un bon, quelqu'un un voleur, il peut. Sinon le Tchadien est, hein, si vous voulez. Je suis donc, stratégiste, donc, hein, donc je donc, parle de manœuvres. Il a bien s'il vous plaît, monsieur. Des, à la fois qu'il y a attention. C'est des imposteurs, pas des manœuvriers. On, on vous a bien entendu. Il a bien manœuvré, pour, manœuvré pour, pour arriver à quelque chose de mauvais. Arrêtez la polémique, s'il vous plaît. Il a bien manœuvré pour arriver à quelque chose de mauvais. Et ce truc de mauvais, ça ne tombe pas du ciel. Regardez la chronologie. En août, il a replié. Pourquoi Parce qu'on était ferme contre le coup d'État. Il s'est assis. Il a vu que le coup d'État. L'Union africaine, la France et certains États les encouragent au nom de la stabilité. Il a ressorti son argument de stabilité pour refaire son coup d'État. Ce que je suis en train de dire, si on doit, on doit condamner tous les coups d'État par principe, y compris ce qu'on dit stabilité. Parce que ce mot stabilité, là, ça peut être un chiffon qu'on peut brandir à n'importe quel moment. Vos 30 secondes sont arrivées à expiration. Oui, moi, je suis déçu que les intellectuels africains, parce que Macron aurait soutenu euh, Mahmoud Déby, moi, je n'ai rien à faire avec M. Macron. Je n'ai jamais pensé que c'est M. Macron qui a développé l'Afrique. Je dis, il faut que notre pensée soit rectiligne. Mais nous sommes contre le coup d'État. Qui se passe au Tchad, au Congo, au Zimbabwe ou partout, nous sommes contre le coup d'État. Que M. Macron ou M. Boris Johnson ou Joe Biden disent que ce n'est pas un coup d'État, nous allons leur dire, messieurs, en Afrique, nous avons assez de coups d'État. Et je suis déçu que les intérêts africains, parce que Macron a dit au Tchad que c'est bon, ils disent que oui, M. Macron a dit, donc le Mali c'est bon. Je dis non. Très bien. Et puis en plus, nous, ils ne voient rien. Non, nous, ils ne voient rien. Non. Le Mali, ça nous porte. Le djihadisme, c'est à nos portes. Le, le, le tchad n'est pas à nos portes. Donc je dis, soutenons les démocrates maliens qui se battent contre M. Goïta. On, on vous a entendu, monsieur. Merci infiniment à Guillaume Bateau. Merci, Merci à la Wakili.